नमस्कार मित्रों आज आप आज भागा मधे कदा खाने के फायदे कद्या औषधी गुण पहना आहो कदा कद्याला इंग्रजी मध्य ऑनिओन अनत तो मित्रों अपने घर में कद्या फायदे जर तुम्हारा महत आते तो यहाँ तुम्हें तुम्हें आरोग्य चांगल जरूर करू श आज आप तुम्हारा महित कि कच्चा खांदा खान खाने के आरोग्या चांगले मानले जाते तुम्हें कद्यास सलाद मध्य कच्चा वपरू शकता का तुम्हें कच्चा कदा खात नहीं जर नहीं तो आजपास कच्चा खांदा खाने सुरू करा कारण कच्चा कदा खाने के फायदे भरपूर है कच्चा कद्या सल्फर आ इतर आवश्यक विटैमिन्स आता जे शरीर अनेक आजारापस दूर ठेवतात कच्चा कांदा तुम्ही सैंडविच सलाद कि चाट इत्यादि मध्य टाकून खाऊ शकता कद्या औषधी उपयोग पहूया पोटा स्वच्छता कच्चा कद्या फाइबर जास्त आती जी पोटा मधे चिकटले अन्न बाहर काड़ते कच्चा कदा खाने मु पोटा सफाई होते आद्धकोष्ठता लोकानी कच्चा कदा खाने आवश्यक महत्व है रक्त शुद्ध करना मित्रों शरीर रक्त हे अतिशय महत्वाचार है शुद्ध आने अतिशय गरजे चाहिए कद्या फॉस्फोरिक एसिड आते जे अपने रक्तास शुद्ध करना चाहिए कार्य करते कद्या पेस्ट तैयार कर लेप अपने पयाचार तलव्या लाइन जोपन जाए या फॉस्फोरिक एसिड अपने धमनी मध्य प्रवेश कर अशुद्धता दूर करेल रक्त शुद्ध हो मित्रों लघवीस जास्त ये हा जर आजारे तो चार कंदे बारीक वाट चटनी बनवा गावा पीठ मिस मिक्स कर हलवा बनवा जो हलवा तैयार करा नंतर हलके गरम आता पोटा वेप लोपन रहा या लगवीस जास्त ये बंद हो उपाय है मित्रों पुरुषांुण बनता हा कदा कद्या रस मध सम प्रमाण मिक्स करा या मिश्रा सेवन कमजोर पुरुषां जवान करते एवटेस नहीं तो खराब गाला खोकल दूर करू शको शारीरिक शरीर शक्तिशाली बनवत कदा मध आ खड़ी साखर एकत्र मिक्स कर खाने मु पोटा संबंधित अनेक रोग बरे होता शरीर शक्तिशाली होते मित्रों नशा उतरना कद्या उपयोग हो जो व्यक्ति नशे मध्य दर रोज एक कदा कद्या रस रोज पीने मु नशा उतरते सर्दी सर्दी लखी कदा महत्व है दाते वीस एम ई दाते वीस मिली कद्या रसा मधे एक चमचा मध मिक्स कर दिशा दौनते तीन वे चाटने सर्दी नक्की कमी होते नजर अपने डो नजर जो कमजोर देखी कदा महत्व है कद्या रस मधा मधे मिक्स कर नजर तेज होते मित्रों काले डाग चेहर काले डाग चेहर काले डाग दूर करना कद्या रस लाने कालेपना दूर होते चेहर की चमक वाड़ी नाकत रक्त ये मित्रों हा हा प्रकार अपने उन्हा जा पहातो नाकाम जर रक्त ये अल्लास कद्या रस नाका टाक नाक आ गड़े संक्रमण ठीक होते नाकत रक्त ये बंद होते अनिद्रा मजे जोप कमी ये कच्चा लाल कद्या रस चार चमचे पीने मु जोप चांगली चमक भर लस शरीर चमक भर लस कद्या गरम रसा पयाचार तलव्या मलिश करावी या मुझे चमक चमके आराम मिलत त्वचे त्वचे वरिल मस कद्या रस लाने त्वचे वरिल मस नष्ट होते फेफरे कि फीट ये रोज सका जवरपास बहत्तर मिली कद्या रस थोड़े से पानी मिक्स कर पीने मु फेफरे ये बंद होते असे कमीत कमी चाड़ीस दिवस अपन करू शकता फीट आयास रुग्णाला कद्या रस रसा वस घे दिल्यास तो नॉर्मल हो कान दुखी और उपाय जो कान दुखत देखी कदा महत्व है कान दुखी कान आवाज देने कि बहरेपना कद्या रस थोड़स गरम पा गरम करूँ कद्या रस थोड़ा गरम करूँ 
पाच ते सहा थेंब टाकल्यामुळे त्याचा देखील मित्रांनो फायदा होतो टक्कल जसे डोक्यावरती थोडस टक्कल असेल टक्कल असलेल्या भागास कांद्याचा रस लावून जर मालिश केली तर ते तर त्या ठिकाणी पुन्हा केस आपल्याला उगवताना दिसतील आणि केस गळण्याचे थांबतात हिचकी उचकी जर येत असेल सारखे सारखी कांदा कापायचा आणि तो धुवून मीठ टाकून जर रुग्णास खाण्यास दिला तर तर देखील आपली उचकी हिचकी कमी होते बद्ध कोष्ठता कच्चा कांदा दररोज जेवताना खाण्यामुळे बद्ध कोष्ठता ठीक होते किंवा या व्यतिरिक्त कांद्याचा काढा करायचा आणि तो चाळीस मिली दिवसातून दोन ते तीन वेळा प्यायचा त्यामुळे देखील बद्ध कोष्ठता कमी होते पोटातील कृमी आणि अजीर्ण एक चमचा कांद्याच्या रसा रसास प्रत्येक दोन दोन तासानंतर रुग्णास पिण्यास देण्यामुळे पोटातील अजीर्ण ठीक होते ऍसिडिटी महामित्रांनो ऍसिडिटी साठी साठी देखील कांदा महत्वाचा आहे साठ ग्राम सफेद कांद्याच्या तुकड्यांना तीस ग्रॅम दह्यात मिक्स करून रोज कमीत कमी सात दिवस तीन वेळा खाण्यामुळे ऍसिडिटी कमी होते टाचांना भेगा असल्यास आपल्याकडे आपल्याला हिवाळ्यामध्ये जास्त पाहायला मिळतो हिवाळ्यामध्ये जर टाचांना भेगा पडल्या तर का तर कच्चा कांदा वाटून टाचेवर बांधल्याने टाचेच्या भेगा ठीक होण्यास मदत होते रक्त मूळ व्याध रक्त मूळ व्याध असलेल्या रुग्णांना शंभर मिली कांद्याचा रस आणि पन्नास ग्राम साखर मिक्स करून पिण्यामुळे रक्त मूळ व्याध मूळ व्याधाला आराम मिळतो हात पाय आखडणे जर हात पाय आखडलेले असतील हात पाय आखून जर त्रास होत असेल तर कांद्याच्या गरम रसाने पायाच्या तव्याना जर मालिश केली तर देखील आराम मिळतो असे हे विविध गुणकारी असा हा कांदा मित्रांनो आपण नक्कीच खायला हवा भाजीतून कच्चा खायला हवा जास्तीत जास्त कच्चा कांदा खाण्याचं प्र प्रमाण आपण वाढवलं पाहिजे कांद्याचे प्रकार आहेत मित्रांनो पांढरा कांदा लाल कांदा आणि हिरवा कांदा असे तीन प्रकार आहेत पांढरा कांदा हा कांद्याचा प्रमुख प्रकार आहे ही जात तिखट आणि तीव्र मानला जातो हा हा कांदा कच्चा व शिजवून तसेच भाजूनही खाल्ला जातो हा कांदा बरेच दिवस साठवता देखील येतो हा पांढरा कांदा त्यानंतर लाल कांदा आपण बहुतांश सगळीकडे पाहतो हा बाहेरून लाल गुलाबी रंगाचा असतो हा पांढऱ्या कांद्यापेक्षा कमी उग्र व थंड असतो या कांद्याचा वापर कच्चा खाण्यात जास्त होतो हाही प्रकार आपण सर्व प्रकारे खाऊ शकतो त्यानंतर हिरवा कांदा कांद्याचे रोपटे असते मुळाशी मुळाशी कांदा व त्याची हिरवी पात असते हिवाळ्यात यास लोक खाण्यास जास्त पसंत करतात हा पूर्णपणे ओला कांदा म्हणून ओळखला जातो याचा खाण्यासाठी लोक जास्त वापर करतात तळलेल्या पदार्थावर हा सलाड म्हणून देखील वापरतात कांदा जर सरळ कच्चा खाल्ला गेला तर त्याचा खूप खूप फायदा मिळतो जर ह्या शिजवून किंवा तळून खाल्याने त्यातील पोषके टिकून राहतात कांदा आपल्यास अत्यंत लाभदायी मानला जातो मित्रांनो या ठिकाणी आपण कांद्याचे प्रकार आणि कांद्याचे उपयोग पाहिले आहेत तर मित्रांनो आजचा हा माझा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असल्यास माझ्या ज्ञानगंगा यूट्यूब चॅनलला नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा आवडल्यास शेअर करा